Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's continue our miscellaneous exercise on chapter 16 probability. So question number 6, three letters are dictated to three persons and an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Find the probability that at least one letter is in its proper envelope. We have three letters in the envelope. We have sub letters. We have three letters in the envelope. So, three envelopes in the envelope 1, envelope 2, envelope 3. So, this is the same as three letters in letter 1, letter 2, letter 3. The letters are inserted into the envelopes at random so that each envelope contains exactly one letter. Sir, we have one thing that we have to do. इनवेलप में एक ही लेटर आएगी एंड रैंडमली से मतलब ये है कि कोई भी लेटर किसी भी एनवेलप में जा सकती है लेकिन इतना यहां पर जरूर है कि एक लेटर एक ही एनवेलप में जा सकती है ठीक है सो so यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट एट लीस्ट वन लेटर is in its proper envelope. उन्होंने बोला है कि आपको वो probability find करनी है at least one letter की. कम से कम एक letter तो ऐसी होगी exactly जो अपने envelope में ही गई होगी. So सबसे पहले आपको पता है कि जैसे कि आप probability find करते हैं, you need total outcomes जो कि आपके denominator में आता है. So total outcomes जो मैं वो पहले निकाल लेती हूँ, ताकि जो मेरे को condition दी है probability की, वो फिर मैं numerator में रख so according to our formula of probability, so जो कि कहता है कि जो आपके total outcomes हैं वो हमेशा base में आएंगे और जो जिस probability जिसकी पूछी गई है वो outcomes favorable outcomes जो condition है वो आती है numerator में, right? So यहाँ पर total outcomes मैं पहले निकाल लेती हूँ total outcomes वो होंगे कि जो भी आपकी letters हैं वो insert हुई हैं randomly इसमें envelope में, right? So क्या पता ये letter यहाँ पे गई हो? क्या पता ये लेटर यहाँ गई हो क्या पता ये लेटर यहाँ गई हो सो इस तरह से आपके पास कितने वेज हैं सो वेज की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाने वाले हैं परम्यूटेशन टू फाइंड आउट आवर टोटल आउटकम्स परम्यूटेशन जो चैप्टर सेवन है उसमें आपको इजीली वेज फाइंड करना बताया गया था राइट सो यहाँ पर आपके पास सपोज थ्री लेटर्स हैं ये थ्री लेटर्स इन थ्री एनवेल्स में किस तरह से अरेंज की जा सकती हैं वो आपको परम्यूटेशन की हेल्प से बहुत इजीली अभी फटाफट से पता चल जाएगा सो लेट सी आपके पास थ्री लेटर्स हैं ठीक है और आपको इन थ्री एनवेलप्स में डालनी है ठीक है अभी हमारे पास कोई नाम नहीं है कि एनवेलप नंबर कौन सा है और मेरे पास ये लेटर वन लेटर टू लेटर थ्री है थ्री लेटर्स है मेरे पास सो so, इस एनवेलप में अभी तक कोई भी लेटर नहीं गई है सो लेटर वन लेटर टू लेटर थ्री कोई भी अभी किसी एनवेलप में नहीं गई है तो यहाँ पर मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं कि इनमें से आ सकती हैं थ्री लेटर्स में से कोई भी एक आ सकती है सो so, थ्री की थ्री चॉइसेस मेरे पास अवेलेबल है कि लेटर वन भी जा सकती है लेटर टू भी जा सकती है लेटर थ्री भी जा सकती है इस पर्टिकुलर एनवेलप में सो so, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी थ्री फिर यहाँ पर अब एक सपोज एक लेटर आपकी जा चुकी है सपोज मान लीजिए कि लेटर थ्री गई होगी ठीक है सो so, अब यहाँ पर आपकी क्या बची हैं टू लेटर्स रिमेनिंग बची हैं सो so, यहाँ पर जब आपकी टू लेटर्स रिमेनिंग बची हैं तो ये वाले बॉक्स में आने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं अभी भी आपके पास टू लेटर्स अभी भी अवेलेबल हैं सो so, यहाँ पर मैं इन दोनों में से कोई भी लेटर डाल सकती हूँ सो आई हैव टू चॉइजेज ठीक है और यहाँ पर सपोज सपोज कर लीजिए लेटर टू डल गई होगी इन दोनों में से कोई एक तो अब मेरे पास सिर्फ एक लेटर बची है जो कि यहाँ पे आ सकती है ओनली वन चॉइस सो अकॉर्डिंग टू परमिटेशन वन इंटू टू इंटू थ्री मेरे पास ये लेटर्स को इन इनवेल्स में डालने के कितने वेज हुए टोटल सिक्स वेज हुए और अगर आप इनको एक एक करके देखें कि क्या पता लेटर वन यहाँ गई हो यहाँ गई हो या फिर यहाँ पे गई हो तो यहाँ पर मेरे पास पूरे इन सिक्स वेज का जो है फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है वो आप ध्यान से देख सकते हैं सो so, यहाँ पर लेटर वन इनवेलप वन में गई है लेटर टू इनवेलप थ्री में गई है लेटर थ्री इनवेलप टू में गई है सो so, हो सकता है लेटर टू इनवेलप टू में गई हो लेटर वन इनवेलप थ्री में गई हो लेटर थ्री इनवेलप वन में गई हो ऐसे करते करते मैंने सिक्स वेज वो बना लिए हैं जो कि मेरे पॉसिबिलिटी वे से मैंने परमोटेशन की हेल्प से निकाल लिए थे राइट right? इनको हमने इस तरह से लिख लिया है 
आपसे टोटल आउटकम जो है वो सिक्स वेज आ गए हैं ये जो सिक्स है आपका वो नीचे प्रॉबिलिटी फाइंड करने में आएगा नीचे ठीक है तो ये तो था टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं कि जो आपसे पूछी गई है प्रॉबिबिलिटी तो वो आती है हमेशा न्यूमिनेटर में राइट right? सो so, उन्होंने बोला है आपको कि आपको प्रॉबिबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट वन लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एंड वेल कि आपको उस चीज़ की प्रॉबिबिलिटी निकालनी है कम से कम एक लेटर तो अपनी प्रॉपर एनवेलप में आई होगी ठीक है तो वो क्या है कंडीशन ये भी हम देखते हैं अपने वेज में से सो so, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पूरी रो में लेटर वन अपने एनवेलप वन में ही गई है सो so, एक ये वाला मान लीजिए ये वाला लेटर टू एनवेलप टू में गई है ठीक है कम से कम एक तो गई है चाहे लेटर वन दूसरे एनवेलप में गई हो या लेटर थ्री किसी और एनवेलप में गई हो लेकिन ये केस ऐसा है कि कम से कम एक लेटर तो अपनी प्रॉपर एनवेलप में एनवेलप टू में ही गई है ऐसे ही ये था ऐसे ही ये है कि कम से कम लेटर थ्री वो एनवेलप थ्री में ही गई है चाहे बाकी लेटर्स डिफरेंट डिफरेंट एनवेलप्स में चली गई हैं और ये केस भी हो गया सही है जो कि मेरे को कंडीशन में लेना है अभी तक मेरे पास थ्री वेज आए हैं ऐसे जिनमें मेरा कम से कम एक लेटर अपनी प्रॉपर जगह पे जा चुकी है ये केस देखो कि लेटर वन अपनी इनवेलप वन में ही गई है लेटर टू अपनी इनवेलप टू में ही गई है लेटर थ्री अपनी इनवेलप थ्री में ही गई है एटलीस्ट वन लेटर एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक एक से ज्यादा भी अपनी जगह पे जा सकती थी लेटर्स तो ये केस वो वाला है राइट सो ये वाला जो चार केस हैं ओनली ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि कम से कम एक जो लेटर अपनी प्रॉपर जगह पे गई है एक से ज़्यादा वाला भी गई है सो ओनली फोर वेज मुझे ऐसे मिल रहे हैं जो कि प्रॉबिबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो कि मैं न्यूमिनेटर में लिख सकती हूँ और बाकी ये जो दो केसेस हैं कोई भी ऐसी लेटर नहीं है जो अपने एनवेलप में राइट right एनवेलप में गई हो सो ओनली फोर वेज हैं ऊपर आएंगे जो कि आपकी कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी टोटल आउटकम्स नीचे आ गए जो कंडीशन पूछी थी वो आपके ऊपर आ चुकी हैं सो so, इसको फाइंड आउट करेंगे टू बाई थ्री इज योर फाइनल आंसर ठीक है सो प्रोबेबिलिटी आपकी फाइंड हो चुकी है क्वेश्चन नंबर सिक्स की नॉलेट सी क्वेश्चन नंबर सेवन सो क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको गिवन है टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ए की दे रखी है ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू ये दे रखी है आपको एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू दे रखी है आपको ये आपको ये फाइंड करनी है वैल्यूज फोर पॉइंट आपको निकालने हैं ठीक है सबसे पहली बात आपका केस वन जो आपको फाइंड करनी है उसमें निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की एंड आपको पता है सबको फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सो आपके पास अभी यहाँ पर सारी की सारी पॉइंट्स अवेलेबल हैं प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू आपको गिवन है जीरो पॉइंट फाइव फोर प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की जीरो पॉइंट थ्री फाइव सो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे योर वैल्यू विल बी जीरो पॉइंट एट एट फर्स्ट पार्ट आप फाइंड आउट कर चुके हैं अब आती है बारी सेकंड पॉइंट को सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट सो यहाँ पर हम डी मॉर्गन लॉ से इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल नॉट राइट सो यहाँ पर मैंने क्या अप्लाई किया है डी मॉर्गन लॉ सो यहाँ पर मैंने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंगली जब आपके नॉट हटते हैं तब आपको ये वाला साइन भी रिवर्स करके लिखना होता है अगर ये यूनियन होता तो मैं इंटरसेक्शन करके ऊपर होल नॉट कर देती यहाँ पर इंटरसेक्शन है और मुझे अगर होल नॉट करना है इनको और ये साइन हो जाएगा यूनियन का राइट सो यहाँ पर इसका मतलब क्या है प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट मीन्स अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूँ नॉट ए यूनियन बी सो प्रॉबिलिटी नॉट सपोज ए नॉट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए राइट सो यहाँ पर आपको नॉट दे रखा है नॉट ए यूनियन बी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी राइट इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सो so, यहाँ पर ए यूनियन बी अभी आपने फर्स्ट पॉइंट में वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर अगर आप डाल देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन बी दैट मीन इसकी वैल्यू जो कि किसके इक्वल है इसके इक्वल ठीक है 
सो so, यहाँ पर 0.88 वैल्यू जब आप डालेंगे यू विल गेट 0.12 पॉइंट वन टू एज योर आंसर सेकेंड पॉइंट भी सॉल्व हो चुका है नाउ लेट सी थर्ड पॉइंट आपको थर्ड पॉइंट में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालो ए इंटरसेक्शन बी नॉट सबसे पहले तो हम डायग्राम की हेल्प से इसको समझ लेते हैं ठीक है ये आपका डायग्राम बना दिया है ये है ए ये है बी ए इंटरसेक्शन बी होता तो आप क्या करते ये पोर्शन को फिल कर रहे थे राइट अब उन्होंने बोला है ए इंटरसेक्शन तो हो बी का ना हो कुछ ठीक है बी नॉट इसको आप क्या रीड करते हैं बी नॉट मुझे ए इंटरसेक्शन बी में बी का कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी का कॉमन पार्ट आता है इस पोर्शन में लेकिन मुझे बी का कुछ कॉमन पोर्शन भी नहीं चाहिए सो so, इसका मतलब ये पोर्शन मुझे प्रॉपरली डिडक्ट करना है इंक्लूडिंग दिस इंटरसेक्शन पोर्शन जिसमें कि बी आ रहा है सो दैट मीन्स ओनली प्रोबिलिटी ऑफ ए लेना चाहते हैं सो so, प्रोबिलिटी अगर ए लेना भी चाहते हैं तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आ रहा है बी का कुछ पोर्शन आ रहा है उसको भी हटाना होगा सो so, वो कौन सा पोर्शन है वो कॉमन पोर्शन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का सो so, पूरी प्रॉबिलिटी ए में से मैंने ये पूरा ही हिस्सा हटाना है तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी को हटाना होगा अब मेरे पास ये ओनली डॉटेड एरिया आ चुका है जो मैं पूछ रही थी सो so, प्रॉबिलिटी ए आपको गिवन है 0.54 और प्रॉबिलिटी इंटरसेक्शन बी भी आपको पता है जो कि आपको गिवन है जीरो सो यू विल गेट योर आंसर एज जीरो फोर्थ केस में बी इंटरसेक्शन ए नॉट अब मुझे ए का कुछ नहीं चाहिए सिर्फ बी बी चाहिए सो so, अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो सपोज ए मेरा ये है बी मेरा ये है सो so, मुझे अब सिर्फ ये पोर्शन चाहिए दैट इज ओनली बी सो जो मैंने पोर्शन को शेड नहीं किया वो मुझे नहीं चाहिए है ठीक है सो so, वो कैसे मिलेगा प्रॉबिलिटी बी में से ये पूरा इंटरसेक्शन का सेक्शन हटा दूंगी तभी मेरे पास ये पोर्शन ओनली बचेगा राइट सो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटा रही हूँ जिससे कि मुझे ए का कुछ पोर्शन भी नहीं अपने पास रखना है सो प्रॉबिलिटी बी आपको गिवन है 0.69, पॉइंट सिक्स नाइन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है 0.35, पॉइंट थ्री फाइव यू विल गेट जीरो पॉइंट थ्री फोर एज योर आंसर सो आई होप क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत ईजी था